हेलो एवरीवन आई एम प्रतीक वंश भाई फ्रॉम इंजीनियर्स क्लासेस और आज हम फोर ईयर इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट टाइम हमने पांच क्वेश्चन टोटल जितने भी वीडियोस है उसके अंदर हमने कंप्लीट किए हैं सो एग्जांपल नंबर सिक्स है जून टू में पूछा हुआ एग्जाम्पल है जून टू में पूछा हुआ एग्जाम्पल है ठीक है ना यानी कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट पेपर था जी का जो नए सिलेबस का मैथमेटिक्स टू का ठीक है ना ओल्ड सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं जो नए सिलेबस है मैथमेटिक्स टू का उसके अंदर पूछा हुआ एग्जाम्पल जो हमारा थ्री मार्क्स में पूछा था ठीक है ना थ्री मार्क्स में ओके डन सो फाइंड इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स इज बिलोंग्स टू जीरो टू ए एंड जीरो इफ एक्स इज बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी बराबर वापिस एक बार जिस तरह से पूछा है इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है ना फाइंड द फोर ईयर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन अगेन उसका मतलब क्या क्या फाइंड करना है बोलो सब कुछ फाइंड करना है ए लैमडा भी फाइंड करना है बी लैमडा भी फाइंड करना है चलो देखते हैं सो एफ एक्स इजल ये दिया हुआ है अच्छा ये हमारी जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला है इसकी ठीक है ना ए लैमडा बी लैमडा की फॉर्मूला ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं तो फर्स्ट डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे ए लैमडा तो ए लैमडा की फॉर्मूला हो जाएगी वन बाय पाए अभी मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लेता हूँ डायरेक्ट क्या लेंगे बोलो भाई जीरो टू ए आपको एग्जामिनेशन में आपको उसको दिखा देने का क्या दिखाने का भाई माइनस इन्फिनिटी सॉरी जीरो टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी ए टू इन्फिनिटी जीरो है तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा ठीक है एग्जामिनेशन में लिखने का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वन टू इन्फिनिटी सिर्फ फंक्शन है हमारा जीरो टू ए ठीक है ना और एफ एक्स तुम्हारा कितना आएगा एफ एक्स तुम्हारा कितना आएगा बोलो एक्स इंटू कॉस लेमरा एक्स डीएक्स ओके चलो डन अब इधर क्या लगेगा बोलो भाई यूवी रूल बराबर तो ये हो जाएगा वन बाय अप्लाई करते हैं एक्स को रहने दे कॉस लैमडा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पता होना चाहिए जब जब दो दो वेरिएबल आते हैं ठीक है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कॉस लैमडा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन लैमडा एक्स डिवाइड बाय लैमडा प्लस के बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन शॉर्टकट यूरल पता है आप लोगों को साइन लैमडा एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस लैमडा एक्स बाय लैमडा स्क्वेर रनिंग अच्छा वन का डेरिवेटिव क्या हो गया जीरो तो आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे रनिंग फ्रॉम जीरो टू ए ठीक है ना चलो अभी किसकी जगह पे क्या रखने का एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे ए रखने का माइनस एक्स की जगह पे जीरो रखने का किसकी जगह पे क्योंकि मैं रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स की जगह पे ए रखने का माइनस एक्स की जगह पे जीरो रखने का तो चलो रख देते हैं सो वन बाय पाए एक्स की जगह पे ए लेंगे तो ये हो जाएगा ए ए साइन लेमड़ा ए साइन लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस लेमड़ा ए कॉस लेमड़ा ए डिवाइड बाय लेमड़ा स्क्वायर जिसको ओमेगा होगा वो ओमेगा लिखेगा ठीक है ना बहुत सारे क्वेश्चन में अगर इधर जैसे कि इसमें कुछ नहीं दिया है बहुत सारे क्वेश्चन में इस बुक्स के अंदर इधर ओमेगा दिया तो ओमेगा के हिसाब से करना अल्टीमेटली फाइनल आंसर तो यही आएगा ठीक है ना तो चलो ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह जीरो ओके माइनस माइनस प्लस एक्स की जगह पे जीरो तो कॉस जीरो वन तो वन बाय लेमडा स्क्वायर ठीक है चलो ना तो ये फाइनल आंसर ही हो गया ना मेरा किसका आंसर मिल गया ए लैमडा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाय पाई ए साइन लैमडा ए डिवाइड बाय लैमडा प्लस कॉस लैमडा ए डिवाइड बाय लैमडा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन बाय लैमडा स्क्वायर ये किसका आंसर मिल गया ए लैमडा का आंसर मिल गया अगर आपको इसका एलसीएम लेना हो सो so, इधर क्या हो जाएगा ए लेमड़ा साइन लेमड़ा है प्लस कॉस लेमड़ा है माइनस वन होल डिवाइड बाय पाई लेमड़ा स्क्वायर ऐसा भी चलेगा या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है ना अभी आगे बढ़ते हैं अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या था ये देख के बच्चों को दिक्कत आती है सर अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन इतने में आंसर इतना बड़ा बड़ा नहीं आता था ना तू आंसर के ऊपर जजमेंटल क्यों बन रहा है तुझे तो प्रोसेस फॉलो करनी है तुझे तो सिर्फ ये फॉर्मूला देखनी है उसके अंदर वैल्यूज रखनी है खत्म बात ये आता है ना तो कंफर्म अपना कुछ प्रॉब्लम है कुछ गड़बड़ है कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है ना ये सिंपल यूवी रूल था 
एक्स की जगह पे ए रखना था माइनस एक्स की जगह पे जीरो रखना था खत्म बात ठीक है ना इसको देख के आंसर को देख के जज मत करो ठीक है ना आपको तो सिर्फ क्वेश्चन रखना है और इसको ही फर्स्ट स्टेप ही मेरा परफेक्ट होना चाहिए फिर तो स्टेप टू स्टेप आता रहेगा फिर जो आंसर आ रहा है ठीक है ना हाँ प्रू दैट वाला आ रहा है तो फिर इसको मैं देखूंगा कि भाई प्रू दैट वाले क्वेश्चन है शो दैट वाला एग्जाम्पल है तब मैं देखूंगा कि अच्छा इसको एलसीएम लेना है कि नहीं लेना है ठीक है अदरवाइज तो चलेगा समझ में आया कि नहीं आया प्रू दैट वाला क्वेश्चन नहीं है ये ठीक है ना सिंपल आपको फाइन करना है पूरे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन यानी ए लेमड़ा फाइन करना है बी लेमड़ा फाइन करना है चलो बी लेमड़ा फाइन करते हैं ओके सो बी लेमड़ा इज इक्वल टू अगेन मैं देखो जगह कम है ठीक है ना इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं बराबर तो बी लेमड़ा में क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स की जगह पे जीरो टू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो मित्रों सॉरी एक्स और इधर कॉस लेमड़ा की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो साइन लेमड़ा एक्स आ जाएगा ठीक है ना तो मैं रख देता हूं वन बाय बाय इंटीग्रेशन जीरो टू ए एक्स इंटू साइन लेमड़ा एक्स डी एक्स अगेन यू वी रूल इतना फालतू एग्जाम्पल तो एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लेमड़ा एक्स बाय लेमड़ा प्लस के बाद माइनस बराबर एक्स का डेरेवेटिव एक्स का डेरेवेटिव वन माइनस कॉस लेमड़ा एक्स का साइन लेमड़ा एक्स डिवाइडेड बाय लेमड़ा स्क्वायर रनिंग फ्रॉम जीरो टू ए सॉरी चलो अगेन एक्स की जगह ए माइनस एक्स की जगह जीरो सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वन बाय पाई ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए कॉस लेमड़ा ए डिवाइडेड बाय लेमड़ा ओके डन माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन लेमड़ा ए डिवाइड बाय लेमड़ा स्क्वायर डन है डन है चलो अभी माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो इधर देख ये पूरा जीरो हो गया और साइन जीरो भी क्या हो जाएगा बोलो जीरो तो इसमें सिर्फ दो टर्म है इसमें देखो ऐसे आवाज आते रहेंगे हम अगेन क्लासरूम में रिकॉर्ड नहीं कर रहे ठीक है ना हम घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट तो ये सारे आवाज आते रहेंगे बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है कंटेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि जी टी एग्जाम तो लेगा ही सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम तो लेने ही वाली है अभी तो डेट्स भी पता चल गए कि अगस्त के अंदर वो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं राइट सो बच्चा लोग गुजरात के अंदर सेवनटीन मई तक एक्सटेंड कर दिया है ठीक है ना और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एक्सटेंड किया होगा राइट तो पहली बात कि पढ़ना स्टार्ट करो बहुत लोगों ने क्या है वैकेशन में ऐसा वो माहौल ही नहीं बनता बराबर वो मूड नहीं बनता ठीक है सीरीज के ऊपर सीरीज हम खत्म कर रहे हैं बराबर पूरी पूरी रात तक रात को एक सीजन बराबर दोपहर को एक सीजन राइट सो अभी थोड़ा 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 स्टार्ट कर दो पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा तो क्या बाय द टाइम अब जब एग्जाम कॉलेज शुरू हो रही है या डायरेक्ट एग्जामिनेशन अगर आपको जाना है तो आप थोड़े से अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे अभी क्या होगा अगर लास्ट से पता चल गया जैसे ही सपोज जून जुलाई के अंदर आ, पता नहीं सेवनटीन मई के बाद क्या होगा अगर डेट्स अनाउंस हो रही है और उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो कि भाई दो ही वीक के बाद है तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी तो अभी से स्टार्ट कर दो फोर ईयर इंटरव्यू मैंने इधर अपलोड किया है मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज सीरीज सॉल्यूशन पावर सीरीज बराबर सीरीज सॉल्यूशन है जिसके हमने ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड करने वाले फ्रोबिनेस मेथड करने वाले बेसल्स फंक्शन करने वाले ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन है ऐप पे ही मैं अपलोड करने वाला हूं या तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो डब्ल्यू वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है ठीक है ना सो so, उसके अंदर वो चीजें अपलोड होगी बराबर तो अगर जो बच्चे अपने पास पढ़ चुके अब हमारे पास जानते हैं हमें जिसके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन उनको तो पता है किस तरह से करना लेकिन लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम इधर YouTube चैनल पे आए हुए हैं उन लोगों के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके हिसाब से आपको काम करना है ठीक है ना तो मैं YouTube पे अपलोड नहीं करूंगा जो सीरीज सोल्यूशन वाला जो टॉपिक है बराबर है वो मैं अपलोड करूंगा उसको पावर सीरीज भी बोलते हैं उसको मैं अपलोड करूंगा एप्लीकेशन पे ऐप पे आप उसको देख सकते हो तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करना है या तो आप वेबसाइट पे जाके भी उसको देख सकते हो ठीक है सो वापिस एक बार हम इधर आ जाते हैं तो हम कहा थे हम इधर ही थे सिर्फ बर्तन का आवाज आया था कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना आता रहेगा मजा आती है उसमें भी ठीक है सो ये हो जाए कभी आपने भी नहीं सोचा था ना घर पे इस तरह से इतना टाइम बैठना पड़ेगा और घर पे ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना तो कोई बात नहीं चलो देखते हैं तो इस तरह से हो गया अपर माइनस लोअर लोअर तो हमारा जीरो हो जाएगा इसके अंदर कॉस जीरो वन था इसलिए वैल्यू नहीं थी इसमें साइन जीरो पूरा जीरो हो जाएगा तो यही मेरा आंसर हो गया तो अभी वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको ही मैं बी लैमड़ा रख सकता हूं लेकिन अगर आपको और एक बार लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वन बाय फाइव और प्लस फॉरी साइन को आगे लिख देता हूं साइन लैमड़ा है 
by lambda square minus a cos lambda a by lambda ठीक है ना तो ये मुझे b lambda मिल गया अब a lambda और b lambda की value इसके अंदर रखनी है भाई a lambda into cos lambda x plus b lambda into sin lambda x d lambda ठीक है ना तो अगर ये नहीं लिखा ना तो तीन में से एक मार्क कट कर सकते हैं चार में से भी एक कट कर सकते हैं सात में से दो कट कर सकते हैं क्योंकि final answer आपने लिखा नहीं है समझ में आया कि नहीं है वो बहुत जरूरी है कि f x is equal to ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अगर यही example के अंदर आपको पूछा होता कि सिर्फ Fourier cosine integral मुझे find करना है अगर cosine find करना होता तो ये आता formula change हो जाती भाई लेकिन मैं बता दूँ सिर्फ यही हम उसको solve करते और उसको value जरूर देते अगर sine पूछा होता तो हम इस तरह से लेते बराबर बताना मेरा इस example में यही है ठीक है ना कि इसको देख के आपको जज नहीं करना है बच्चे इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं कि इतना लंबा एग्जाम में आंसर ये ए हुआ साइन लेमड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आ रहा है वैसा आपको सॉल्व करना है ठीक है ना नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल आई एम भी एग्जांपल लेने वाला हूं तो पहले ये कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले खुद सॉल्व करना है और उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन दूंगा ठीक है ना चलो स्टार्ट